tutaj czarne będą nieba. Niech się kłębią ciężkie chmury. Ja wiem, wartkie rzeki światła płyną wysoko gdzieś u góry. Jeszcze nam chmury się rozwieją i rozświetlą się niebiosa. Snopy promieni się roztańczą, wyzłocą drogę nam z ukosa. Pragnę to rzec mojemu bratu, podeprzeć go słowem otuchy. Jarzmę ciężkim się podzielić i wzmocnić, by nie padł na duchu. Lecz brat słów moich nie słucha, ból go ogłuszył i cierpienie. Rzucaj na wiatr więc swoje słowa, on sensu ich już nie zrozumie. Niechaj, że czarna będzie noc, wiem, przyjdzie po niej jeszcze dzień. Balsamem jak na krwawą ranę, moja w to wiara, twarda jak pień. Chciałem to rzec mojemu bratu i wszystko prosto wytłumaczyć, żeby jak ja zrozumiał prawdę, żeby nie uwiódł swej rozpaczy. Ale mój brat już całkiem oślep. Ból go oślepił i cierpienie. Rzuca i na wiatr, więc swoje słowa on sensu ich już nie zrozumie. Głęboko w sercu kryje nadzieję, i wiarę, co mocno się korzeni. Lecz co za sens ma moja wiara, gdy bracia odchodzą? W otchłań cieni. lat. Żyjemy tu, mieszkamy, pracujemy. Codziennie w pędzie. Jak często zatrzymujemy się choć na chwilę. Jak często pamiętamy. Leżące na prawym brzegu rzeki Wisły miasto Płock znane było powszechnie przed wojną jako miasto spokojne, miasto emerytów, inwalidów i uczącej się młodzieży. Liczyło około 33 tysięcy mieszkańców, w tym prawie 10 tysięcy Żydów. Płoccy Żydzi trudnili się przede wszystkim drobnym handlem i rzemiosłem. Świadczyli także usługi transportowe i hotelarskie. Należały do nich fabryki narzędzi rolniczych, wyrobów drucianych, mydła, nici, octu, wód mineralnych, wódek, olejarnie i młyny. Żydzi wykonywali także wolne zawody, związane m.in. z medycyną oraz prawem. W mieście działały liczne żydowskie stowarzyszenia i związki, np. Żydowskie Stowarzyszenie Gimnastyczno-Sportowe Makabi, Największą żydowską organizacją charytatywną było Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności. W mieście działało prężne żydowskie środowisko artystyczne, literackie i naukowe. Z Płockiem związani byli m.in. Fischel Zilberberg, Felix i Dewituszyńscy, Alfred Jesią, Mieczysław Temerson i jego syn Stefan. W Płocku istniało dobrze rozwinięte szkolnictwo żydowskie. Dzieci uczęszczały do dwóch siedmioklasowych szkół powszechnych, a przy ulicy Kolegialnej 28 funkcjonowało Żydowskie Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne. Sercem dzielnicy żydowskiej w Płocku była ulica Józefa Kwiatka, dawniej ulica Szeroka. Przy ulicy tej 
funkcjonowała szkoła żydowska, prywatne domy modlitwy, hedery i siedziby różnych organizacji. Żydzi mieszkali również przy ulicy Jerozolimskiej, synagogalnej, tylnej i niecałej. Wybuch II wojny światowej sprawił, że świat płockich Żydów, współtworzących historię miasta przez ponad 700 lat, przestał istnieć. Dziś rano o godzinie 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc. Wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. 1 września 1939 roku kilka silnych detonacji bombowych w godzinach porannych obudziło spokojnie śpiącą ludność miasta Płocka. Płocczanie początkowo myśleli, że to próbne manewry Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, jednak wkrótce nie było już wątpliwości, że wybuchła wojna. W wyniku pierwszego nalotu śmierć poniosło 10 osób. W ciągu dnia naloty powtarzały się, a ich celem były mosty na Wiśle oraz elektrownia. Kto tylko mógł, starał się uciec z miasta, ukryć się we wsiach i miasteczkach leżących na lewym brzegu Wisły. Zamożniejsi Żydzi już 2 i 3 września opuszczali Płock, kierując się na drugą stronę Wisły i do Warszawy. 6 września nastąpił masowy eksodus ludności żydowskiej. W tym samym czasie do Płocka zaczęły napływać kilkusetosobowe grupy Żydów z miejscowości leżących w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. 9 września Płock został zajęty przez wojska niemieckie. Żydzi zaczęli stopniowo wracać do miasta, do swoich domów i warsztatów pracy. Komendantura wojskowa początkowo odnosiła się do ludności żydowskiej dość łagodnie. Wkrótce jednak rozpoczęły się szykany. 8 października Płock został włączony do rejencji Ciechanowskiej. 26 października ustanowiono w mieście zarząd cywilny. Odtąd zaczęła się nowa karta w dziejach Żydów miasta Płocka. Okres represji ze strony hitlerowskiego okupanta. Na ulicach dochodziło do pobić. Ludzi poniżano i prześladowano. Organizowano łapanki uliczne. Zatrzymanych Żydów kierowano do robót publicznych oraz do prac w okolicznych gospodarstwach rolnych należących do Niemców. Żydzi byli zmuszeni do kłaniania się umundurowanym Niemcom i dochodzenia środkiem ulicy. Odczułem to zarządzenie na własnej skórze zaraz w pierwszych dniach. Pewnego razu zapomniałem o tym obowiązku. SS-man zawołał mnie z powrotem, zrzucił mi czapkę w błoto i uderzył pięścią w twarz, także krew trysnęła mi z nosa. Kazał mi podnieść czapkę, zejść na jezdnię, i jeszcze raz przejść obok, kłaniając się w pokorze. Innym także bardzo często zdarzały się takie wypadki. O szóstej rano pukanie do drzwi kuchennych. Otworzyła służąca. Weszło kilka Żydówek z lamentem. Gestapowcy w nocy zrobili obławę na ulicy Szerokiej, zamieszkałej prawie wyłącznie przez Żydów. Podjeżdżali wielkimi, krytymi maszynami, wchodzili do każdego mieszkania i zabierali wszystko, co im wpadło w ręce. 
jakiej żebraczce wzięli grosze wyżebrane tego dnia, u kogoś innego jedyną parę nowych pończoch, bo nic więcej nie znaleźli. Wychodząc zabierali ze sobą mężczyzn, starych i chorych zwlekali z łóżek. Kobiety szlochały i błagały, bym ratowała ich ojca, męża, brata. Obiecałam, że o dziesiątej pójdę do komendanta. W międzyczasie rozwidniło się i nowe kobiety przyszły z wiadomością, że mężczyźni stoją na dziedzińcu hotelu warszawskiego, wszyscy razem otoczeni żołnierzami. Była sobota. O dziewiątej byłam u Hauptmana. Uspokoił mnie, że na razie władzę sprawuje on i że wszyscy mężczyźni wrócą do domów. Poszłam od niego na ten dziedziniec. Zbita gromada przerażonych, zsiniałych z zimna ludzi. Jeden staruszek leżał na ziemi. Wokół nich obojętni żołnierze. Nie brutalni, po prostu wykonujący rozkaz. Kobiety ciche, zrozpaczone, nie mogące ani pomóc, ani nawet płakać, wyczekujące niemu w swej rozpaczy. Powiedziałam im, że mężczyznom nic nie grozi, że wydano już rozkaz, by puścić ich wolno. Na pewno wszyscy wrócą, niech one rozejdą się do domów, do dzieci. Część odeszła, część została. Milczący tłum kobiet naprzeciw zbitego tłumu mężczyzn. Od początku zajęcia miasta przez Niemców życie religijne Żydów zamarło. Gmina Wyznaniowa została rozwiązana. Rabina Mordechaja Dawida Eidelberga prześladowano, co spowodowało jego wyjazd na Kresy Wschodnie. Rodały zbożnicy i synagogi zostały przez poszczególne osoby prywatne zabrane. Z biegiem czasu władze podjęły decyzję o wyburzeniu kilkudziesięciu domów w dzielnicy żydowskiej na ulicach synagogalnej, niecałej, tylnej i fragmencie ulicy Bielskiej. Synagogę pozostawiono wśród ulicy bez zabudowań i zamieniono ją na garaż samochodowy. Obok synagogi mieściła się tak zwana Mała Burznica, szkoła Danzigiera, której stulecie istnienia święcono kilka lat przed wojną. Ten budynek także zburzono. W mieście pozostała jedynie Bożnica przy ulicy Szerokiej, jednak nie wolno było się w niej modlić. Służyła ona jako miejsce zbiórki robotników udających się na roboty przymusowe oraz na wartownie dla żydowskiej służby porządkowej. Z 30 października 1939 roku zostało wydane zarządzenie zabraniające Żydom trudnienia się wszelkiego rodzaju handlem. Nie wolno im było prowadzić przedsiębiorstw, zatrudniać pracowników, trudnić się dostarczaniem towarów osobom trzecim. Zabroniono im wykonywania czynności prawniczych dla osób trzecich, jak również wszelkiego rodzaju pośrednictwa. Żydzi zostali wydaleni ze swoich przedsiębiorstw. Pozwolono im nabywać tyle żywności, artykułów wszelkiego rodzaju, ile im było koniecznie potrzebne dla własnego utrzymania. 20 listopada 1939 roku wydane zostało zarządzenie dotyczące oznakowania ludności żydowskiej. Wszystkim Żydom obojga płci, bez względu na wyznanie, w wieku od 10 lat, będących w obrębie miasta Płocka, nakazuje się umieścić na wierzchniej części ubrania następujące oznaki. Na plecach trójkąt żółtego materiału o podstawie 15 cm i wysokości 5 cm. Na prawej górnej stronie piersi trójkąt o podstawie 5 cm i wysokości 2 cm. Zarządzenie powyższe wchodzi w życie z dniem 24 listopada 1939 roku. Żydzi spotkani publicznie bez powyższych oznak zostaną aresztowani i ukarani. W grudniu 1939 roku w miejsce rozwiązanej gminy wyznaniowej utworzono Radę Żydowską, Judenrad, której siedziba mieściła się w dawnej Bożnicy przy ulicy Kwiatka. 15 lutego 1940 roku zostało wydane nowe zarządzenie odnośnie oznakowania Żydów. Dotychczasowe odznaki dla Żydów na terenie miasta Płocka, żółty trójkąt na piersi i plecach ulegają zmianie jak następuje. 
Wszystkim Żydom obojga płci nakazuje się bez względu na wyznanie, począwszy od 10 roku życia, w obrębie miasta Płocka, przeszycie na wierzchniej odzieży, a mianowicie na pleca i lewej stronie piersi, okrągłej tarczy koloru żółtego, o średnicy 10 cm. Wymienione odznaki są do nabycia w gminie żydowskiej Brajtesz Trasę nr 7. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 1940 roku. Żydzi ukazujący się publicznie bez takiej odznaki zostaną surowo ukarani. Coraz niebezpieczniej było chodzić po ulicach. Esesmani wymyślali różne zabawy z Żydami, a do takich bardzo bolesnych należało ścinanie i podpalanie brud nabożnym Żydom. Na ulicy rzadko spotykało się broda tego człowieka, a ci, którzy musieli wyjść, obwiązywali sobie twarz, żeby nie było widać ich zarostu. Pewnego razu byłem świadkiem takiej zabawy. Esesmani poznali się na obwiązywaniu twarzy i zauważywszy jednego staruszka z tak ukrytą brodą, zerwali mu chustkę. Potem Rozpoczęła się istna orgia. Zawołali drugiego Żyda i kazali mu ścinać nożyczkami brodę staruszkowi. To jednak im nie wystarczyło i w pewnym momencie podpalili brodę zapałką. Biedny Żyd usiłował ugasić palące się włosy, uderzając się rękami po twarzy. Drugiemu Żydowi nie pozwolili ci sadyści przyjść ofierze z pomocą. Teraz barbarzyńcy byli w pełni zadowoleni. Śmieli się i bawili widokiem cierpiącego człowieka. Pierwszego września 1940 roku Niemcy utworzyli getto, które obejmowało ulicę Kwiatka, Tylną, Synagogalną, Jerozolimską, Niecałą i fragment ulicy Bielskiej. Getto miało charakter otwarty. Bramy przejściowe były pilnowane przez niemieckich wartowników. Żydzi nie mogli opuszczać getta bez specjalnych zezwoleń. W końcu 1940 roku przebywało w nim około 10 tysięcy Żydów. W listopadzie i grudniu 1940 roku Niemcy przeprowadzili spis ludności miasta Płocka. Pozwoliło to niemieckiemu okupantowi zorientować się w sytuacji demograficznej miasta, co umożliwiło przeprowadzenie wysiedleń. Wszyscy Żydzi musieli zamieszkiwać na trzech ulicach. Z getta im wyjść nie wolno było. Kontakt z jakąkolwiek władzą cywilną czy wojskową był niemożliwy, chyba że któryś z członków Rady Żydowskiej był specjalnie doń wezwany. W getcie Żydzi żyli swoim życiem. Wszystko koncentrowało się wokół Rady Żydowskiej, która zaopatrywała ludność żydowską w artykuły pierwszej potrzeby. Rada Żydowska prowadziła bowiem własną piekarnię, miała kilka sklepów rozdzielczych z mięsem, warzywem, składami opałowymi i tym podobne. Życie Żydów przed wprowadzeniem getta, jak i po tym, bywało dość często zakłócane wyczynami. Od czasu do czasu Niemcy urządzali sobie zabawę, wpadając wśród nocy do mieszkań bezbronnej ludności żydowskiej, plądrując i rabując, co było wartościowego. Jednym ze znamiennych okrucieństw Niemców wobec ludności żydowskiej była likwidacja domu starców i kalek imieniem małżonków Latał, instytucji funkcjonującej w Płocku kilkadziesiąt lat, w 
której znalazło na stałe schronienie 35-40 pensjonariuszy, przeważnie starców i kilka nieuleczalnie chorych osób. Pewnego jesiennego dnia 1940 roku wszystkich pensjonariuszy żydowskich wywieziono w nieznanym kierunku, prawdopodobnie do Działdowa lub lasu w Brwilnie i zamordowano. Niedługo po tym fakcie Rada Żydowska otrzymała od władz nakaz przedstawienia wykazu osób umysłowo i nieuleczalnie chorych, nie będących w instytucjach społecznych. Po otrzymaniu wykazu Niemcy wywieźli wszystkich do lasu i rozstrzelali. Pewnej nocy styczniowej roku 1941 przyszedł do getta żołnierz, szukając w zaułkach domu rozpusty. Zaszedł do domu przy ulicy Niecałej i będąc w stanie nietrzeźwym, poślizgnął się i upadł przed domem. Zauważył to przechodzący patrol żandarmerii. Zapytany o przyczynę wypadku, żołnierz odpowiedział, że go Żydzi napadli i pobili. W kilka godzin po tym, tejże jeszcze nocy, przyszła policja i zabrała część mężczyzn owego nieszczęśliwego domu. Nad ranem zaś zabrano resztę dorosłych mężczyzn i kobiet przebywających stale bądź przypadkowo na terenie tego domu i osadzono ich w więzieniu. Mieszkania całego domu zostały zamknięte na klucz, pozostawiwszy w nich tylko osamotnione dzieci. Następnego dopiero dnia komisarz dla spraw żydowskich osobiście zwolnił pozamykane dzieci. Fakt powyższy ostatecznie zdecydował o losie ludności żydowskiej w Płocku. Na kilka dni przed planowanym wysiedleniem Żydów Niemcy zamknęli wszystkie bramy i przejścia prowadzące z getta na stronę arejską. Wszędzie stali wartownicy niemieccy w celu uniemożliwienia ucieczki. W tym czasie w getcie przebywało około 7600 płockich Żydów oraz 3000 uciekinierów żydowskich z innych miejscowości. W nocy z 20 na 21 lutego 1941 roku dzielnica żydowska została otoczona przez uzbrojone patrole policji z 13 niemieckiego batalionu. Następnego dnia od czwartej rano we wszystkich mieszkaniach paliło się światło. Ścisk na schodach, bieganina z pokoju do pokoju. Skoro wywołuje się wilka z lasu. Miasto wydawało się być spokojne, ale przed każdym żydowskim domem stali wartownicy SS z bagnetami na broni. Ludzie sądzili, że są fatalistami. Będzie, co ma być. Ale gdy zobaczyli wartowników SS, wybuchła panika. Coś było inaczej niż zwykle. Wysiedlenia dokonywał 13 Batalion Policji. Krótki zimowy dzień minął w oczekiwaniu na anioła śmierci. Nikt nie przypuszczał, że na dworze rozpętało się piekło. Więcej niż 3 czwarte mieszkańców wypędzono na ulicę obstawioną kordonem SS i żandarmerii. Każdy z tych zbirów dowoli robił użytek ze swojej władzy, chcąc ukarać bezczelność tych Żydów, którzy okradli niemiecki naród, wynosząc wypchane plecaki, drogie ubrania i futra i zostawiając tylko rupiecie. Taka bezwstydność zasługiwała na chłostę, śmiertelną chłostę. Gdy ludzie zobaczyli pierwsze rozbite czaszki i w pierwszym zabitym rozpoznali wąsatego Kleinfelda, Rzucali na rozmokły śnieg swoje worki, najlepsze ubrania i futra. Ale było za późno. Bestia zlizywała już krew. 
Akuszerka wystąpiła z szeregu i zbliżyła się błagalnie do oficera. Kobieta w ciąży przewróciła się. Jest krótko przed rozwiązaniem. Pozwolicie, żeby poszła do jakiegoś domu albo schroniła się przynajmniej na korytarzu? Co mnie to obchodzi, gdzie ta żydowska suka się ocieli i zdechnie? Odpowiedział oficer wzdrygając ramionami i uderzył szpicrutą w cholewę. Nieszczęsna zmarła na roztopionym śniegu. Została zabrana. Bóg wie gdzie. Ciężko ranni leżeli na ziemi. Serce pobożnego Majera Kana odmówiło posłuszeństwa, mimo że nie trafił go ani jeden cios. Zrobiło mu się tak, jakby otuliła go mgła. Jego wzrok zmętniał, psalm dla zmarłych przemknął mu przez głowę, ale nie przeszedł już przez gardło. Połowa jego ciała była jak skamieniała. Innego dnia znów zgromadzono na ulicy wszystkich pozostałych mieszkańców. Zmęczonych, załamanych, wyczerpanych wieloma bezsennymi nocami. Już nie mieli na sobie najlepszego ubrania. W codziennym stroju tłum tworzył jednostajną, szarą masę, podobną do deszczowego nieba. Nie można było już odróżnić, kto żył kiedyś w dobrobycie, a kto w ubóstwie. Wszyscy byli równi. Nie było już ani bogatych, ani biednych. Wszyscy byli już tylko kandydatami na śmierć. W roztapiającym się śniegu musieliśmy czekać aż do późnego popołudnia. Krwawiły serca, ale wyrazy twarzy pozostały niezmienione i twarde. Żaden nie pokazał ani odrobiny poddania. Ludzie powstrzymywali łzy, skargi i westchnienia. Mocno stłoczeni jeden przy drugim, brat przy bracie, przyjaciel przy przyjacielu. Sąsiad przy sąsiedzie. Znosili ze stoickim spokojem uderzenia i poniżenia. Jeśli nienawiść mogłaby zniszczyć świat, wówczas nienawiść, która paliła się w ich oczach, zmieniłaby wszystko w proch. W dniu 21 lutego 1941 roku, we wczesnych godzinach rannych, otoczono żydowską dzielnicę i esesowcy z seminarium zaczęli wypędzać biciem Żydów z ich mieszkań. Pierwszą fazę wysiedleńczą obserwowałem z okna naszego mieszkania. Wypędzonych z mieszkań Żydów bito strasznie i pędzano do ciężarówek. Na ulicach leżało wielu ludzi bez znaków życia. Klapy ciężarówek nie zostały opuszczone, a przy obu jej stronach stali esesowcy z pałkami i bili wchodzących, także przed ciężarówką utworzyło się naturalne wejście na wóz z ciał ludzkich. Wszelkie bagaże odebrano nam przed wejściem na wóz. Pamiętam, że w dniu wysiedlenia był straszny mróz, a wielu ludzi na ciężarówkach było w samej bieliźni. Na każdej ciężarówce było około 35-40 osób wypchniętych jak sardynki. Ciężarówki były odkryte. Gdy nas wypędzono z naszego mieszkania, wytrącono matce nawet butelkę z wodą. Zabrała ją, ponieważ bardzo często zapadała na serce. Zabrali wszystkich. Powtarzali Juden raus! Juden raus! Pewnego ranka w lutym usłyszeliśmy tej wrzaski. Pilnowali przy tym wejść do getta, żeby nikt nie mógł uciec. Zgromadzili na ulicy Żydów a potem wysłali nas do obozu. Wjeżdżały ciężarówki i wszyscy musieliśmy wsiąść. A ludzie, którzy przyszli z dziećmi... Pamiętam, była taka rodzina, która miała nowo narodzone dziecko. Jego ojciec zrobił z prześcieradełka nosidełko. Rozerwali je. Zabierali ludziom niemowlęta i wyrzucali je z okien. Albo chwytali je za nóżki i uderzali ich główkami o drzewa. Nie pozwalali zabierać ze sobą dzieci. Stłoczyli nas na tych ciężarówkach. Ludzie dusili się na śmierć w drodze do obozu, gdzie wysłano nas z naszego rodzinnego miasta. Nie było miejsca. Nie było więc wystarczająco powietrza. Ścisk był okropny. W 
wczesnym rankiem 21 lutego 1941 roku otoczono getto. Obudził nas o świcie jakiś niecodzienny ruch. Kiedy wyjrzeliśmy przez okno, ujrzeliśmy ciężarówki wjeżdżające na ulicę Szeroką i Niemców z karabinami w ręku blokujących wszystkie przecznice prowadzące do głównej ulicy getta. Zrozumieliśmy, że nadszedł dzień opuszczenia naszego ukochanego miasta, w które wrośliśmy korzeniami od stuleci. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka, dokąd nas zawiozą i co z nami zrobią. Nasze plecaki i walizki były już przygotowane, a w nich parę zmian bielizny, trochę rodzinnych zdjęć i rzeczy pierwszej potrzeby. Ja przed wojną nosiłem przeważnie ubranie po starszym bracie. Przed wysiedleniem jednak ludzie oddawali dobre ubrania krewnym, sąsiadom czy znajomym, bo i tak nie mogli wszystkiego zabrać. W ten sposób, o ironię, dostałem nowe palto od państwa kowadłów, którzy kiedyś mieli sklep z odzieżą, a od wujka Adama Goldkinda garnitur. Niektóre rodziny miały jeszcze trochę zasobów sprzed wojny, ale my nie posiadaliśmy już wówczas żadnych wartościowych przedmiotów ze srebra czy ze złota, ani też kosztowności i pieniędzy. Byliśmy świadomi, że grozi nam nieunikniona nędza. Czekaliśmy w zdenerwowaniu, kiedy przyjdzie kolej na nasz dom. Tymczasem z ulicy zaczęły dochodzić odgłosy wrzasków Niemców i płacz ich ofiar. Nagle łomotanie do drzwi przerwało nasze oczekiwania i kilku żandarmów wpadło do mieszkania. Raus! Raus! Los! Los! Wydzierali się hitlerowcy i okładali nas pałkami i kolbami karabinów. Bicie, które ja dostawałem, nie bolało mnie tak dotkliwie, jak widok uderzeń spadających na kochaną mamusię i tatusia. Moja zręczność pomagała mi unikać razów lub zasłaniać się rękoma przed uderzeniami. Rodzice nie posiadali tej umiejętności, więc kolby karabinów, pałki, pięści i kopniaki spadały na nich celnie. Łzy dusiły mnie w gardle. Nie z bólu, lecz z bezsilności, iż nie mogłem im pomóc czy zapobiec cierpieniu. Poganiani razami wybiegliśmy na środek ulicy. Tam nasi oprawcy nieustannie bijąc ładowali wszystkich na samochody ciężarowe. Po obu stronach jezdni leżały już stosy walizek. Były one wyrywane z rąk wysiedleńców lub po prostu porzucone, ponieważ utrudniały szybkie wskakiwanie na ciężarówki. A kto nie potrafił szybko wejść, dostawał więcej razów. Najbardziej więc cierpieli od uderzeń ludzie starsi, a i dzieci nie oszczędzano. Byli jednak tacy staruszkowie bądź chorzy ludzie, którzy w ogóle nie mogli wdrapać się na samochód. Tych zastrzelono na miejscu. Ja z bratem pomogliśmy rodzicom wspiąć się na ciężarówkę, po czym sami wskoczyliśmy za nimi. Samochody ruszyły wśród krzyków, płaczu i modlitw płockich Żydów wiezionych w nieznane. Żydzi opuszczali Płock na zawsze. Miasto, w którym ich przodkowie zapuścili swe korzenie przeszło 700 lat temu. Płock wraz z Kaliszem i Poznaniem był najstarszym skupiskiem Żydów w Polsce. Żydzi przeżywali przez te wszystkie lata różne okresy. Dobre i złe. Historyczne dokumenty świadczą, że włożyli oni duży wkład w życie gospodarcze i kulturalne tego pięknego miasta. Cały ten dorobek, wypracowany przez setki lat, został zniszczony, spalony i zapomniany. Bodzentyn, suche dniów, wierzbnik, wciąż dalej. Bici, pędzeni, 
Dokąd nas gnają? Po piachach, kamieniach i błotach Tli się w sercach za domem tęsknota W psich budach i w norach Żywot żebraków Rozbici, złamani, podobni do wraków W łachmanach zawszonych, pełnych robaków Dla tyfusu i graszka Żer dla kirkutów w ruderach, ruinach, odziani we szmaty. Czy nazwać to życiem? To śmierć jest na raty. Przez rzeź, egzekucje, pogromy i dym. Rozwiani przez wicher, rozsiani jak pył. Przez bodzentym, suchedniów, wierzbnik, wciąż dalej. Powiedz, czy ma to kształt sensu? Po polach, co zbir obrabował je z chleba. Z głodu, w rozpaczy. Szukać drogi do nieba? Czyż nie lepiej, byś rękę mi podał I razem zwierzemy tu braci dokoła I przyjdzie ich wielu, zakradnie się wielu Po cichu, wokół świętego nam celu Stracić, niczego nie mamy Osiągnąć, tak wiele Wykujemy nienawiść w gniewu płomieniach Skryjemy nadzieję, wryjemy ją w pamięć gdy wybije godzina naszego ocknienia, wyjdziemy na drogi, szańce zdobędziemy. Pięść nasza potężna, mocarskim jest młotem, pierś nasza pancerzem, nienawiść bagnetem. Uderzymy we wroga, przegonimy noc znowu, życie wolne wygramy tylko w walce i w boju. Od 5 sierpnia do 7 listopada 1942 roku trwało wysiedlenie Żydów z dystryktu radomskiego do obozów zagłady. Osoby, które uniknęły deportacji, pozostały jako siła robocza w fabrykach zbrojeniowych. We wszystkich gettach deportacje odbywały się w podobny sposób. Getto obstawiano niemiecką żandarmerią, SS-menami i policją granatową. W nocy lub nad ranem do dzielnicy wkraczała grupa wysiedleńcza złożona z SS-manów i gestapowców. Następnie żydowska policja wypędzała ludzi z domów na punkt zbiórki, gdzie dokonywano selekcji. Przygotowanych do deportacji Żydów prowadzono na bocznicę kolejową i ładowano do wagonów towarowych wysypywanych wapnem. Około 7 tysięcy płockich Żydów deportowano z dystryktu radomskiego do obozu w Treblince. Grupy Żydów z Płocka zostały wywiezione także do Oświęcimia Brzezinki. Pojedyncze osoby trafiły do Sobiboru, na Majdanek i do obozów w Rzeszy Niemieckiej.